ትኩረትና ክብራን ቤተሰቦቻችን በጣም ምንም ወዳችሁ አብዝቼማ ክብራችሁ ያላችሁት በሳድስ ሚዲያ ዝግጅታችን ላይ ነው እንግዲህ ወቅታዊ የሆኑ በጣም ለጥቅላላ ወቀት የሚጠቅሙ እንዲሁም በየደቱ ወደ ህይወታችን የሚገብሩ ሰጎዳዮችን ነቅሽ ያወጣው በደም ባርጌ በውቀት እንድንረዳው ለማድረግ ብዙ ልፋቴን ለእናንተ ማካፈል ወዳል እንግዲህ ነባራዊ በሆነ መልኩ በአሁን ያለንበት የኮሮና ቫይረስ የስርጭት ወቅት ላይ ነው በዚህ ሰዓት ላይ በተለያዩ ቦታዎችም የምትመለከቱት አንድ መሳሪያ አለ ያውም ልክ እንደ ሽጉጥ ግንባር ላይ ደገንና የሙቀት መለኪያ ሆኖ እንዲያገለግል ሆኖ የሚጠቅም ነው ይሄ መሳሪያ ሁሉም በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ ስለምትመለከቱት ከዚህ ጋር የተያዙን ሐሳቦችን ንቅሽ ያሳያችኋለሁ እዚህ ላይ መሰረታዊ መናነሳቸው ጥያቄዎች መካከል አንደኛው በኮሮና ቫይረስ በመርመራ ወቅት ላይ እነዚህ ቴርሞሜትሮች ያው ለሙቀት መለኪያነት የሚውሉ ናቸው ግን ሌሎች አይነት ቴርሞሜትሮችም አሉ። ታዲያ እነዛ ለምን አሉ አሉ? የሚጥያቄን እንመልሳለን። እነዚህ ሽጉጥ መሳያዎቹ ታዲያ ቴርሞሜትሮች ምን እንደናቸው? ችግር ሲኖርባቸው የሆነ ወይ ግን ባር ላይ በመድገን የሚያመጡት ኢፌክት ይኖር ይሆን ወይ እንዲሁም የ666 ያውሬው ቁጥር ግን ባር ላይ ትኩረት ያደርጋልና ይህ ማሽን እዛ አካባቢ ላይ ትኩረት ማድረጉ ከዚህ ጋር ለያያይዙ የሚችለው ነገር ተጽኖስ ሊኖር ይችላል ይሆን ወይ የሚሉ ጥያቄዎችን በደንብ አርጌ በዚህ ፕሮግራም ላይ ያሳያችኋለሁ ለዚህ አምሮ ምግብ አዘጋጅና አቅራቢ አብይ ኢልማ ለሳድስ ሚዲያ ዝግጅት ዕውቀት ታላቋን ተከብራለች እንደምታቆት እንግዲህ ጤናማው የሰውነት የሙቀት መጠን የሚባለው 98.6 ዲግሪ ፋራናይት እስከ 99 ዲግሪ ፋራናይት ወይም በዲግሪ ሴንቲግሬድ ሆነ 37 ዲግሪ ሴልሺየስ ሆኖ ነው ሲያገለግል የቆየው ይሄን ተመልክቶ የዶክተር ካርል ዊንድሪች የመጀመሪያው ሐኪም ናቸው በ1871 ጀርመን አይ ሐኪም ናቸው ውስታቸው ናቸው ይሄን ቁጥር በመወሰን የሚታወቁት እንግዲህ ባሆኑ ባለው ሳይንሳዊ ተንተና መስረት ከፍተኛ የሰውነት ሙቀት መጨመር በበሽታ በተለይም ደግሞ ለኮሮና ቫይረስ እና መሰል በሽታዎች ለመያዝ ምልክት እንደሆነ ተደርጎ የሚሰላበት ዘዴ ሆኗል። እንደ ክሌቭላንድ ክሊኒክ አለም አቀፍ ታዋቂ የመረጃ ቋት ያለው ነው። በዚህ መረጃ መሰረት ሰዎች ከ1.4 ዲግሪ ፋራናይት ወይም ደግሞ በዲግሪ ሴልሺየስ ከሆነ 38 ዲግሪ ሴንቲግሬድ መጠን የሙቀት መጠን በላይ ካለባቸው እንደ ኮሮና ቫይረስ ያሉ በጣም ከባድ በሽታዎች ይዘዋቸው ሊሆን ይችላል ይሄ ባህሪ ያመጣው ከዚህ ነው በሚል ይተረጥራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ለተለያዩ በሽታዎች ሙቀት ለመለካት አንደኛው ቀድም እንዳልነው የሙቀት መለኪያ የሚለካው ሰውነታችን በበሽታ ከተያዘ ምልክት ይሁን አይሆን ለማወቅ በአፍ በሚወሰድ በተለይ በመላስታች አከባቢ ላይ የሙቀት መለኪያ በመጨመር አንደኛው ነው ሁለተኛ ደግሞ ሬክተም በሚባሉ ማለትም በተለይም ለልጆችን አላዋቂዎች በትልቁ አንጀት በኩል በመክተት የሙቀትን መጠን መለካት የሚያስዘድ ዘዴ ያለ ሶስተኛው ደግሞ ብብት አክባቢ ላይ ይሄ ኦክሲደር የሚባለው አይነት ነው ይሄ ብዙ በሃኪም ቤቶች በዛዋት የሚታወቀው ነው አራተኛው ደግሞ በግንባር ወይም ደግሞ ቴምፖራል የሚባለው እንዲሁም አምስተኛው በጆሮ አክባቢ ቃዎችን በመክተት ሙቀት መለካት ይቻላል ማለት ነው ከነዚህ ከአምስቱ አክቹዋል ቁጥር ማግኔት የሚያስችለው ሬክተም አከባቢ ላይ ወይም በአንጀት በኩል በታችኛው ክፍል ሰውነት በመክተት የሚደረግ የሙቀት መጠን መለኪያ ነው። ስለዚህ ይሄንን አሁን ለኮሮና ቫይረስ መጠቀም ይቻላል ወይ እንደምታቆት ነው። ስለዚህ አሁን ተጠብተመርጦ ወይ ጥቅም ላይ ይዋላ ያለው ግንባር ላይ የሚደረገው ነው። ካናዳው ዝነኛ ሚዲያ ሲቲቪ ኑስ ቴርሞሜትሮችና የሰውነት ሙቀት መጠን በሚል ባርሞዎችን አጠያቁ በ111 2020 በዘገቦ መሰረት የኮሮና ቫይረስ ከመያሳያቸው ምልክቶች አንደኛውና ዋነኛው ያንን ትኩሳት ለመለካት አንደኛ ትክክለኛ አኪዩሬት የሆነ ሙቀት መጠን ያስፈልጋል ሁለተኛው ደግሞ ለአጥቃቀም ቀላል የሆነ የመመርመሪያ ሙቀት መመርመሪያ እቃ ያስፈልጋል ኢዝ ቱ ዩዝ ኢምቢባል አይነት ሶስተኛው የትኛውም ስፍራ ላይ ሄደን ይሄን እቃ መጠቀም የምንችለው እንዲሆን አራተኛ በማንኛውም ሰው ባለሙያ ባልሆነ ማንኛውም ሰው ለምሳሌ ጥበቃ ባለሙያ የኮሮና ቫይረስ ሙቀት መጠን መለካት እንዲችል በማድረግ አገርግሎት ላይ የሚውል ማሽን መሆን አለበት አምስተኛውና ዋነኛው ንክክኪን የሚያስወግድ መሆን አለበት ስለዚህ ከቀድም ከተቀሰናቸው የቴርሞሜትሮች ዝርያዎች መካከል ንክክኪን ለመቀነስ የሚያስችለው ግንባር ላይ የሚደገነው የኮሮና ቫይረስ የሙቀት መጠን መለኪያ ወይም ቴርሞሜትር ገን የሚባለው ነው 
ይሄ ቴርሞሜትር ገን ወይም ደግሞ ሽጉጥ መሳዩ ቴርሞሜትር የሙቀት መጠን መለኪያ ዓለም አቀፍ በሆነ ሁኔታ በኮሮና ሳይት ብቻ አይደለም ከዛ በፊትም በነበሩ የቫይረስ ዝርያዎች ለምሳሌ እንደ ሳርስ እና ኤቦላ ባሉ ሰዓት በርካታ ተግባራት ላይ ጥቅም ላይ ይውላል ስለዚህ አንድ ሰው ኮሮና ቫይረስ በተያዘበት ሰዓት በዚህ ማሽን በሚመረመር ሰዓት ማሽኑ የሚያነበው የሙቀት መጠን አለ ግን ባር ላይ ያ ማሽን ተደቅኖ የሰው የሙቀት መጠን ከ1.4 ዲግሪ ፋራናይት ወይም ከ38 ዲግሪ ሴልሺየስ በላይ ከሆነ ሰውየው ይጠረጥራል ኳራንቲን ሊገባ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህና መሰል ዘዴዎች ይሄንን ጥቅም ላይ ይውላል። ዶክተር ማቲው ኦውተር የተባሉ የካናዳ ማክጊ ዩኒቨርሲቲ የህክምና ትምህርት ክፍል ፕሮፌሰር ናቸው። በዚህ ዙሪያ ሲያስረዱ የኮሮና ቫይረስ የሙቀት መጠን በመለከት ይሄ ቴርሞሜትር በእጅጉ በእጅጉ ጥቅም ላይ የሚውልበት ዋነኛው ምክንያት በግንባራችን አከባቢ ላይ ካለው ተፈጥሮ ነው ብለው ያስረዱናል ይህ ተፈጥሮ ምንድነው እሱን እንመልከት አብራችሁን ቆዩ ለዚህ አምሮ ምግብ አዘጋጅና አቅራቢ አብይ ይልማ ለሳድስ ኢሚዲያስ ግሪው ዲቤ ሰቦቼ በዶክተር ማቴው አውተን ሐሳብ እንዲሁም ደግሞ በሳይንስ ሌሎች ጥናት ዘርፎች የሚያቀርቡት ውጤት መሰረት በግንባራችን ላይ የሚታወቅ አንድ ቴምፖራሪ አርተሪ የሚባል ማለት ነው። ንኡስ የደም ወሳጁም ደም ቅዳ ቧንቧን እና እዚህ ቧንቧና መሰል በፊታችን ላይ ያሉ ሱፐርፊሻል አርተሪስ የሚባሉ በፊታችን ላይ ያሉ የደም ቅዳ ቧንቧዎች በከፍተኛ ሁኔታ ደምን የሚያመላልሱ ስለሆኑ እዛ ስፍራ ላይ ግለት ይኖራል ለዚህ ነው አንድ ሰው በጣም በሚናደድ ሰዓት ላይ ፊቱ የሚቀላው እዚያ አከባቢ ላይ ያሉ የፊት ላይ የሚያልፉ የደም ቧንቧዎች የሚያመጡት ኢፌክት ነው እንዲሁም ደግሞ እንደዚህ ከሚነካው የቆዳችን ክፍል አከባቢ ቅርብ ሆኖ ስለሚገኙ በቀጥታ እነዚህን ቧንቧዎች የሚያመጡትን የሙቀት መጠን በመለካት የሰው ልጅ የሙቀት መጠን ማግኘት እንችላለን በማለት ያስረዳሉ ከዚህ ጋር ታይዞ የዚህ ቴርሞሜትር በሌላ ስያሜውም ኢንፍራሬድ ቴርሞሜትር ይባላል ወደ አማርኛ ወይም ወደ ግእዝ ሲመለስ ታተቀይ እንደማድረግ ነው ስለዚህ ይሄ የተሰጠበት ዋነኛው ምክንያት ያጠቃቀሙ ዘዴ በመሰረት በማድረግ ነው የዚ ቴርሞሜትር የሙቀት መጠንን የሚለካበት ሳይንስ ኢንፍራሬድ የሆነ ነው ያ ማለት የኤሌክትሮማግኔቲክ ቸረር ዝርያ ነው ከ700 ናኖሜትር እስከ 1 ሚሊ ሜትር ያሉ ሞገዳዊ ርግብግብትን የሚለካ እንደምታቆት አንድ ትልቅ ማዕበል ለምሳሌ የዮሐን ማዕበል ለመለካት ከአንደኛው የማዕበል ከፍታ ወደ ሌላኛው የማዕበል ከፍታ ስትለቁት በሜትር 1 ሜትር ነው ወይም 50 ሴንቲ ሜትር ነው ብላችሁ መለካት ትችላላችሁ ግን እንደዚህ አይነት ርግብግብቶችን ወይ ማዕበሎችን በኤሌክትሪክ ዝርያ ደረጃ ላይ ወይ በጨረር ዝርያ ላይ ከሆነ እምትለኳት አንዷ የጨረር ርግብግብት ላይ ያንደኛው ከፍታን ከሌላኛው ከፍታ ጋር አንደኛው ጎባጣ ከሌላኛው ጎባጣ እምትለኩበት ግን ናኖሜትር ነው እንደሚባሉ መታቆትና እንደዚህ ኢንፍራሬድ የሚባሉ ከ700 ናኖሜትር እስከ 1 ሚሊ ሜትር ስፋት ያላቸው የሞገዳዊ ርግብግብቶችን መለካት ይችላል ማለት ነው። እነዚህን የሚለኩት አጠቀይ ኢንፍራሬድ ቴርሞሜትሮች የሙቀትን ርግብግብትን መጠን በካሜራ ማንሳት የሚችሉ ናቸው ሂት ሴንሲቲቭ ተርማል ኢማጂን ካሜራስ ነው የሚባሉ ስለዚህ ልክ እነዛ ሽጉጦች ተደቀነው ግንባር ላይ ሲቀመጡ ከሽጉጦቹ የሚወጣ ጨረር መሳይ ነገር ግንባራችን ላይ አርፎ ከዛ በኋላ በግንባራችን ላይ ያለውን የሙቀት መጠን ርግብግብቷን ያክል መጠኗን መረጃ ይዞ ይመለስና ሙቀቱን ይዞ ከመጣ በኋላ ወደ የሙቀቱ መጠን ይዞ ከመጣ በኋላ ወደ ማሽኑ ማሽኑ ደግሞ ያንን የሙቀት መጠን ወደ ዳታ ወደ ኤሌክትሪካል ዳታ ይቀይረውና ይሄን ያክል የርግብግብት መጠን ይሄ ሰው ላይ አለ በማለት ለመለካት ያመቻል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ታጠቀይ ቴርሞሜትር የራስ ቅላችን የቆዳ ምንጣፉ አክባቢ ያለውን የሙቀት መጠን ወይም ሰርፋስ ቴምፕሬቸር ነው የሚለካው በዚህ አይነት መልኩ ይሄ ሰው የዚህ አይነት ሙቀት መጠን አለው ከ38 ዲግሪ ሴልሺየስ በላይ ነው ሙቀቱ ብሎ የሚያሳይ ከሆነ ማሽኑ ይሄ ሰው በኮሮና ቫይረስ ተይዞ ሊሆን ይችላል በሚል ወደ ኳራንቲን ሊገባ ይችላል ማለት ነው ያ ከሆነ እንግዲህ ከዚህ ጋር ታይዞ የሚነሱ ግን ጥያቄዎች ይኖርናል ይህ ማሽን እንደዚህ ላሆኑ በጨረር ሳይንስ የሞገድን የኛን የሙቀት ርግብግብት መጠናችንን ለክቶ ለኛ ማሳየት የሚችል ከሆነ ለወደፊቱ ወይም አሁን ባለበት ሁኔታ ላይ አደጋ አለ ወይ ግንባራችን አክባቢ ያለው ሳይንስ ስለዚህ ጉዳይ ምን ይላል የሚለው ነገር ማየት ያስፈልጋል ስለዚህ የዚህ ማሽን ጥቅሙንም ጉዳቱንም አብሮ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው ለዚህ ያምሮ ምግብ አዘጋጅና አቅራቢ አብይ ግልማ በሳድስ ሚዲያ ዝግጅት አብራችሁን ጥቅደቃ ቆዩ ዕውቀት ታላቋን ተከፋች
እንግዲ ውድ ቤት ሰቦቼ ቀጥ ይያለው ስለዚህ የሙቀት መጠንን ለመለካት የሚያገለግሉት አይነት ማሽኖች ግንባር አከባቢ ያለው ሳይንስ ቅርበት ያለው ነገር ይጠቁሙናል እንደሚታወቀው ያውሬው ቁጥር በማባል የሚታወቀው በዮሐንስ ላይ ምራፍ 13 ላይ ተቀበጠው በግንባራቸው ላይ ወይም ደግሞ በቀኝ ጆቻቸው ላይ ምልክትን ያውሬውን ይዘው ቁጥሩ ምልክት ያላደረጉ ሁሉ እንዳይሽጡ እንዳይሏወጡ የሚያደርገው አይነት አካይድ እንደሚመጣ ይነገራል ካሁንም እያየ ነው ያለናቸው በአውሮፓ ውስጥ በእጅ ላይ የሚቀበሩ ማይክሮቺፖች አሉ። እነዚህ ማይክሮቺፖች አሁንም ድረስ ሰዎች ቀለል ላለ ተግባር ነው እየተቀመጣቸው ያሉት። ለወደፊት ግን ዓለምን መቆጣጥሪያ ነው የሚሆነው እሱም በአንድ ፕሮግራም ላይ በደንብ ስለምናየው ግን አሁን ባለበት ሁኔታ ላይ ሰዎች ቀኝ ጆቻቸው ላይ ግራ ጆቻቸው ላይ እነዚህ ነገሮች ያስቀብሩና ከዛ በኋላ ለምሳሌ ኤቲኤም ካርድ በዛ ማውጣት ሌሎች ሳንቲም ይልቶችን መከታተ ሌሎች ጉዳዮችም አሉ። አብሮ ምያያዙ አሁን ቀለል ላለ ነገር እየተጠቀሙበት ይገኛሉ። በእነዚህ 10 አመታት ግን ዓለምን ለመቆጣጠር በቀጥታ እያንዳንዱ ሰው ይሄንን ክትባት ማለትም ይሄንን የማይክሮቺፖችን ማስቀበር አለበት የሚለው ሳይንስ ይመጣል። ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ግንባር ላይ ወይም በቀኝ እጅ ላይ ነው እነዚህ ያውሪው ምልክት የሚባለው የዚህ ቁጥር ኮድ የሚቀበረው በማይክሮቺፖች አማካኝነት ያ ከሆነ እንደዚህ ኢንፍራራድ እንደሆኑት አይነት ቴርሞሜትሮች ግንባር ላይ የሚያደርጉት አይነት አካሄድ ለዛኛው ግብዓት ይሆን ወይ ወይስ ደግሞ አሁንስ ጉዳት ይኖራቸው ይሆን ወይ የሚለው ነገር በብዙ ላረጋግጥ መወከር ያለው አሁን ስካለው እንደተረዳውትና እንደተገነዘብኩት በጣም ብዙ መዝገቦች ነው ለዚህ ጉዳይ ያነበብኩት አሁን ባለበት ሁኔታ ላይ ይሄ ማሽን ለግንባራችን ጉዳት የለው ማለትም ይሄን ያክልን በጣም ከባድ የሚባል የጉርዳት መጠን ያለው የኤሌክትሮማግኔቲክ ሞገድ ዝርያ አይደለም ይለቀቀው ማለትም በሞባይላችን ላይ ካሉ ከሌሎች ምቃዎች አንጻር ያሉ የሙቀት የርግብግብት መጠኖች ማለትም ለምሳሌ ሞባይሎቻችን በስፋት ብዙ የርግብግብት መጠን ስላላቸው ሊጎዱን ይችላል እንደውም ከዚህ በተነጻጸረ ማለት ነው እንደውም ይሄ ብዙ ጎጂ አይደለም ግን አሁን ባለበት ሳይሆን በቀጣዩ ዓለምን ለመቆጣጠር የሚጠቀመው ያውሬው ዓለም እንደነዚህ አይነት ማሽኖችን ካሆኑ በቀላሉ መንገድ ለማለማመድ ይጠቀሟቸዋል ማለት ነው። ያ ከሆነ እንደዚህ አይነት ማሽኖችና መሰል ከግንባር ጋር የታያዙትስ ምን አይነት አንድምት አላችሁ ለወደፊት የሚለው እንደሞ እንመልከት እንግዲህ እዚህ ጋር በትክክል ማየት እንደሚቻለው ውድ ቤት ሰቦቼ ግንባር ብለን የምንለው ከአይናችን ከፍ ብሎ በቅንድቦቻችን መካከል ያለውን ቦታ ጨምሮ እስከ ፀጉራችን ማደጊያ መስመር ያለውን ዝርግ ስፍራ ነው ይግንባር ብለን የምንለው ይሄ ግንባር የሚባለው ቦታ ላይ የሚቀበሉት የማይክሮቺፖች ዝርያዎች ግን እጅ ላይ ከሚቀበሉት የተለዩ አይነት ወይም ለየት ያለ ባህሪ እንዳላቸው ማየት ይቻላል በእጅ ላይ የሚቀበሉት አሁን ላይ ባለው ልምድ ማለት ነው ልክ የመስር ፍሬ ወይም ደግሞ የሩዝ ፍሬ የሚያካክሉ በጣም ጥቃቅን የሆኑ ማሽኖች ናቸው እጅ ውስጥ በስሪንጅ ሚከተቱት እና ሚለቀቁት ከዛ ሰውየውን በፈለገው የሂሳብ ሂደት ለመቆጣጠር ራሱን ፋይናንሱን የየለቱ ድሮን ለመቆጣጠር ይጠቀምበታል ስለዚህ አሁን ባለው አገልግሎት ላይ ያዋለ ያለው ይሄኛው ለምሳሌ በ2006 ዓመተ ምህረት ሲቲ ዎቸር የተባለ አሜሪካዊ ተቋም በአለም የመጀመሪያው በሰራተኞች እጅ ላይ ማይክሮቺፕ አስቀብሮ ወደ ህንፃው ሲገቡና ሲወጡ ምን እየሰሩ እንዳሉ የዲሞስ ክፍያቸውን ወዝ ተርፈ መቆጣጠር ያ አድርጎ እነዚህ ማይክሮቺፖችን ተክሏቸዋል ከዚያ በኋላ ሌሎች ተቋማትም ይሄን ያደረጉ ይገኛሉ ሌሎች ምሳሌ መጥቀስ እንችላለን ለምሳሌ በ2018 የዴርማርክ ባይቺፕ የተባለ ተቋም አሁን ላይ አዲሱ የማይክሮቺፕ የመጨረሻውን ቴክኖሎጂ እያስተከለ ይገኛል በአውሮፓ ውስጥ በስፋት አስተዋውቁት ከሩቅ የሚያነብ ከሩቅ ዲቴክት ማድረግ የሚችል አይነት ነው አሁን ከሌሎቹ በተለየ ትን ዘመናዊነት ያለው ማይክሮቺፕ ዝርያ ነው እንዲሁም ከኢንተርኔት ጋር መገናኘት የሚችል ጄኔሬሽን ላይ ያለ ነው ማለት ነው ይሄ ቴክኖሎጂ ከዛ ውጪ ሳይቶከረንሲ ተብሎ የሚታወቀው የገንዘብ ወይም የሳንቲም ሳይቀር መቆጣጠሪያ የዲጂታል ሀብትን ገንዘብን ማዘዋወሪያ ሆኖ እያገለገለ ያለ ይህ አይነት ማይክሮቺፕን አሁን ገበያ ላይ አውለውታ ለምሳሌ ስዊድን ውስጥ እጃቸው ውስጥ ባስቀበሩ በጣም በርካታ ሰዎች ላይ የተቀበረችው የማይክሮቺፕ እንደዚህ አይነት ባህሪ ያላት መሆኗን እንመለከታለን ይሄ ስለዚህ በእጅ ላይ ያለ የማይክሮቺፕ ዝርያ ነው። በግንባር ላይ ግን ያረጉት ያለው ከዚህ የሚለይ መሆኑ ደግሞ እንመለከታለን። ግንባር ላይ ያውሬውን ቁጥር የሚወክል የሚደረገው አይነት ግን እንደዚህ አይነት ማይክሮቺፖች በጣም ትላልቅ አይሆኑም ወይም አመቺ ስፍራ ያለው ግንባር ላይ ያለ ማለት ነው። ታዲያ ግንባር ላይ እንደዚህ አይነት ማይክሮቺፖችን ለማድረግ ምን አይነቶችን ነው ሊጠቀሙ የሚችሉት ወይም አሁን ላይ የተዘጋጁት ምን አይነቶቹ ናቸው የሚለው ደግሞ ቀጥ ይላ ሳያችሁ። ለዚህ አምሮ ምግብ አዘጋጅና አቅራቢያ ብይል ማለኝ ለሳዲስ የሚዲያ ዝግጅት ዕውቀት ካላቋን ተከታዮች
እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ እዚጋ ለመመርከት የሚያስለን አንዱ ትልቁ ነገር ቢኖር የኮሮና ቫይረስን ተመልክቶ የዓለም የጤና ድርጅት ኢሚዩናይዜሽን አጀንዳ 2030 የሚሉት አሏቸው እነሱ በፕሮጀክት ደረጃ የኢሚዩናይዜሽን ሰው ሁሉ የበሽታ የመከላከል አቅሙን የምናዳብርበት አመታት በሚል እቅድ ያዘባቸው አሉ። እነዚህን አይነት ነገሮች መሰረት በማድረግ እንደነ ቢል ጌትስ ያሉ ማሊንዳ ኢንግል ቢል ጌትስ ፋውንዴሽን ያሉ አይነት ተቋማት ይሄንን ታርጌት ለማድረግ የሚያስል በጣም በርካታ ፕሮጀክቶች እየሰሩ ይገኛሉ። ከነዚህ መካከል በቀላሉ የሰዎችን ቁጥር ለመቆጣጠር የሚያመች ኳንተም ዶት ዳይ የተባለ እንደ ታቱ ንቅሳት ላይ ያለ አይነት ቴክኖሎጂ ነው። ልክ እንደ ንቅሳት በማሽን አማካኝነት በቆዳችን ታችኛው ክፍል ላይ እንዲበተን ይደረጋል። ልክ ንቅሳት እንደሚደረገው የንቅሳት ዝርያ ነው። ይሄን ተመልክቶ ራይዝ ባዮ ኢ የተባለ አንድ አሜሪካዊ የባዮ ኢንጂነሪንግ ዩኒቨርሲቲ ስለዚህ ቴክኖሎጂ የሚያብራራው ቀጥ አለውና እሱም ለጠቆምላችሁና ለአይን በጣም የረቀቁ ማይክሮ ኒድልስ የሚባሉ ይካተቱበታል በዚህ አይነት የክትባ ዝርያ ላይ ማለት ነው። ከዚያም ከስኳር ዝርያ የተሰሩ ልክ እንደ ጸጉር ብሩሽ ያሉ በጣም ደቃቅ መርፌዎች ናቸው የሚዘጋጁት በጣም ትንሽ የመጠን ነው የምትሆኑ አሁን ያን ግንባር ላይ ሲቀመጥ በደንብ ሳሉት በአምሮአችሁ ላይ 1.5 ሚሊሜትር ርዝመት ነው የሚኖራቸው እነዚህ ክሮቹ ማለት ነው ልክ እንደ ብሩሽ ውሰዱት እንደ ብሩሽ አይነት ናቸው በጣም ጥቃቅን ናቸው ስለዚህ ይሄን አይነት ኳንተም ዶት የሚባል ቴክኖሎጂ አዘጋጅተውታል ማለት ነው ኳንተም ዶት ታቱ ልክ የታቱ መስራይ ነው ግን በኳንተም ሳይንስ ነው የሚሰራው ይሄን ነገር ለማድረግ አሁን በመጨረሻዎቹ ዘመን አሁን ላይ መሞከር የሚፈልገው ነገር አሁን ያለንበት የኮሮና ቫይረስ ሂደት ነው የኮሮና ቫይረስ ክትባት ከዚህ በኋላ ያለው ክትባት እንዲመጣ እንደሱ የሚፈልጉበት የመከላከያ ዘዴው በክትባት በዚህ መልኩ እንዲሆን ለማድረግ ነው በስፋት እየሰሩ ያሉት በሚገርማቸው ሁኔታ ማለት ነው። ምን ይደረጋል ቀድም ያልኳችሁ የስኳር ዝርያ የሚሰሩ ናቸው ነዚህ እንድክ እንደ ብሩሽ አይነት ሽቦዎች ናቸው ከዛ የክትባቱ መረጃን ይዛሉ በተለይም ኮፐር ንጥረ ነገር እየተሰሩ ኳንተም ዶት እየተሰኙ ኬሚካሎች የሚገኙበታል ልክ ይህ ጸጉር ብሩሽ የመሰለ የረቀቀና ደቃቅ ንቅሳት መስሪያ ማሽን ቆዳ ላይ እንዲጣበቅ ያደርጉታል አይታይም ለምሳሌ እንደ ጮጎጊት አይነት ነገር ቆዳን ሲወጋ አይነት ስሜት ሊሰማ ይችላል ግን ያን ያክል ህመም የለው ስለዚህ ቆዳ ላይ እንዲጣበቅ ከደረገ በኋላ ለሁለት ደቂቃ እንዲቆይ ያደርጉትና ከዚያ ቆዳ ላይ የለጠፉትን የዚህን የስኳር መርፌዎችን ያንን የክትባት መረጃ እንዲያዙ በሰውነታችን ውስጥ እንዲቀበርና እንዲሟማ ያደርጉትና ሲያነሱት እዛው ውስጥ ተቀብሯል ኮዱ እዛው ውስጥ ነው ያለው ከዛ በኋላ ግን ሰውየው ያንን ማሐዘብ ያንን ቁጥር ኮድ ይታተምበታል ያንን የማድረግ ምንድነው የሚፈልጉት በቢል ኤንድ ማልንዳ ጌትስ ፋውንዴሽን መሰረት እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂዎች ይጣቀማሉ ብለው እነሱ የሚያምኑት ምንድነው የታካሚውን ወይም ክትባት የተደረገበትን ሰው የኮሮና ቫይረስን ክትባት ያገኘ ሰውና የኮሮና ቫይረስ ክትባትን ያላገኙ ሰዎችን ምን ለይበት የክትባት ዘዴ ይሄ ነው የሚሆነው በማለት እያስተዋውቁ ይገኛሉ እና መሰል ቴክኖሎጂዎች መሰረት በማድረግ በግንባር ላይ የሚቀበሩ ከዛ ግንባር ላይ የሚታተሙ ቁጥሮችን ካሁን ማለማመድ ይጀምራሉ ስለዚህ በክትባቱ ጊዜ ላይ ይሄንን ለያለማመድ ይችላል ያን ካረጉ በኋላ ግን በአጭር ጊዜ አይደለም አለምን ለመቆጣጠር የሚጠቀሙበት ከዚህ በተሻሻለ መልኩ ደግሞ ወደ ቀጣዩ ዓለም ላይ በተለይ በነዚህ 10 አመት ውስጥ ይያዘጋጁ ይገኛሉ ስለዚህ ዓለምን በአንድ ለመቆጣጠር ግንባር ላይ የሚደረጉ እንደዚህ አይነት መካኒዝሞችን ይጠቀማሉ ከዛው እጪ ደግሞ ኒር ፊልድ ኮሙኒኬሽን የሚሏቸው NFC የሚባል ሌላ በግንባር ላይ ሊታተም የሚችል ቀደም በቴርሞሜትር ገና ያየነው አለ አይደለም ልክ የሙቀት መጠን መለኪያዋ የምትደቀነው አይነት ማሽኖች ቼክ ያረጋሉ ሰዎችን ብለን መገመት እንችላለን ለምሳሌ አሁን አንድ ሰው ሱፐር ማርኬት እቃ ሊገዛ ሲል የሱፐር ማርኬቷ ገንዘብ ተቀባይ በእቃው ላይ የሆነ ሽጉጥ የሚመስል ልክ በኮሮና ቫይረስ የመረመራ ወቅት ላይ ግንባር ላይ የሚደገነውን አይነት የሚመስል ማሽን ነው አይታችሁ እንደሆነ መታበራበት ያንን ካበራችሁ በኋላ የወረቀቱ ላይ ወይ የሚገዛው ታሽገ ምግብ ላይ ያለውን ኮድ በአንብባ ወደ ማሽኑ ተከትዋለች ማለት ነው። ነገ ከነጎዲያ ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ቴርሞሜትር ገኖች ማለትም አሁን ላይ ለኮሮና ቫይረስ ምርመራ ያገለግሉት አይነት ማሽኖች ለወደፊቱ ይሄ ሰውዬ ቁጥር ተቀብሮበታል ወይስ አልተቀበረበት? የዚህ ቁጥር ተጠቃሚ ነው ወይስ አይደለም? የሚለው ለመመርመር እንደዚህ አይነት ማሽኖችን ካሁን ይያለማመዱ ይገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ካነሳን በቀጣይ በክፍሉት ዘዚ ዝግጅት ላይ በጣም መስረታዊ ሐሳቦችን እናነሳለን ለምን እንደው ግንባር ላይ የፈለጉት ለምንስ ነው እጅን የመቅበር ቀኝ እጅን በተለይም መጠቀም የተፈለገው ሳይንሱ ምንድነው ምስጢሩስ ምንድነው የሚለውን በደንብ አርገን እናየዋለን 
ይሄ የሚጠቅመን ነገር ንገራችሁ ማለትም በእነዚህ 10 አመታት በእነዚህ ቀጣዮች 15 አመታት ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ኖ ያውሬውን ቁጥር መቀበል አልፈልግም ማለት ይችላል ያን በመትል በሰዓት ላይ እርግጥ ነው በጣም በርካታ ነገሮች ማቀቦች ሌሎችም ነገሮች ሊጣሉባት ይችላል ያ ቢሆንም ግን የተቀሩት ዓለማትን ሸሽጋ ወደ ራስዋ በማስገባት ከፈጣሪ ጋር እርቅ በመፍጠር ወይ ፈጣሪን በመያዝ ያንን ጊዜ መሻገር የምትችል ሀገር እንድትሆን ኮዲዩ ሰው ንቃት ያስፈልገዋል የነቃ ልቦና ያስፈልገዋል በጣም በርካታ አፍሪካውያን ለዚህ እየነቁ ነው ያሉት ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ከሚያስተባብሩ ኖ ያውሬውን ቁጥር አንቀበልም ብለው ከሚሉ ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ እንደው አመን ይችላልች ማለት ነው ወይም ህዝቦቿን በዚህ አይነት መልኩ እንዳይጠቀሙ እንደ መንግስት የሚመጡትን አጀንዳዎች ህዝቡ ኖ እንዲት የሚያስሉ ቀጥ ኮዲዩ መሰራት አለበት እንጂ በጥቂት አመታት ውስጥ በአስር አመት ውስጥ እንደዚህ ኢትዮጵያን የሚመሩ ሰዎች ተነስተው ነገ የዓለም መንግስ ላይ ምንም አረጋ አንችልም ከአለም መንግስ ጋር መዋሃድ አለብን ስለዚህ ያውሬውን ቁጥር መቀበር አለበት ይሄንን ቁጥር የሚል አይነት ፕሮጀክት ይዞ ቢመጡ ሰው ኖ ማለት የሚችለው ዕውቀትና መረጃ ሲኖረው ነው ስለዚህ ካሁኑ ከሰራን የነቃ ለዚህ የተጋ ፈጣሪ አምላክን በመጠየቅ ኢትዮጵያ ሁሉ ግዜ ችግር ሲገጥማት ጆቿን ወደ ፈጣሪ ዘረጋለች ዘርግታ መፍቴ መታመጣ ከዚህ አይነት ቁጥር ተጠቃሚነት ራስዋን ንጻ በማውጣት ድገና ድግሞ ከአውሬው ያን በማድረግ በነገራችን ላይ የዚህ አይነት ማህተቦችን መጠቀም ማለት ለሰይጣን በቀጥታ መስገድ ማለት እንደሆነ ይታወቃል ስለዚህ አንፈልግም የሚለው ህዝብን ማምጣት የሚቻለው በእውቀት ስለሆነ ካሁኑ ይሄን በመስራት ይሄንን ዕውቀት በትክክል ቤተሰቦች እንድታገኙት ለማስቻል ይሄ መረጃ ካፍያችኋለሁ ማለት ነው ለዚህ የአምሮ ምግብ አዘጋጅና አቅራቢ አብይልማ የዚህን ክፍሉለት ዝግጅቱን በቀጣዩ ጠብቁ በጣም የሚገርም መረጃ ታገኙበታላችሁ ግንባር ላይ ለምን እንደሆነ የተፈለገው ግንባር ላይ ያሉ የሚገራረሙ ምስጢሮች አሉ እነዚህ ምስጢሮች በደንብ ተንተኛ ያሳያችኋለሁ ይሄንን መሰሙትን ፕሮግራም ላይክ ማድረግ ሰብስክራይብ በተለይ ለኛ በጣም የሚጠቅመን ሰብስክራይብ ስታደርጉ ነው እንዳትረሱ መረጃውን ካገኛችሁ ቀጡን ካገኛችሁ በኋላ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ ለኛ ያግዘናል እንድንቀጥል በጣም ጠንክረን እንድንሰራ ያደርገናል ከዛው እጭ ደግሞ ሼር ማድረግንም አብራችሁን ቆዩ ዕውቀት ታላቋን ተከፋች